，这盘棋有多次反转，非常惊险呢。是国相魅影发来的。2 0 1 9年碧桂园杯，红方汪洋，黑方笑面佛徐天红，两位特大全国冠军。比赛开始，故宫炮对七卒，双方各自上马，红挺七兵，对手亮车，正马边马冲兵控制一下，两人在补象，补的同一侧的。抬横车上士，车一平三，这么一个开局。红方左边四个人，黑方是比较均衡的。汪特平炮，笑面佛近炮，出车抓，黑方吃兵。红出右车，准备抓炮，对手近炮给封死了。问题解决了，没啥事儿，接下来就是充足呗，把车开出来呀、啊。红方左车齐合。你走这个我就吃掉呗，用车吃我再给你换，比较平稳。笑面佛转移了，车三平八，和刚才那个进炮是有联系的。下一步打中象了，红方要丢子，汪特呢回去了，他为什么不走这个呢？因为黑方这边五个人呢，火力挺猛的，他有没有可能会进炮将啊？红方踩了，黑方又吃，跟你对子儿，反正人多嘛。对车的话，这边空门了。落象呢，黑方有没有可能进卒过河呀？这棋有一点点危险啊。实战红旗回家，这属于是卡位。如果说你黑方下底炮，关键不是将军呢，我可以不理，你也没法分边炮。红方该走啥走啥，比如说上马。黑方暂时也无从进攻，你进车的话，我可以推炮打。好看实战，现场走这个。黑方强攻呢没收获，他得调整。前车平四，不让红旗上马，往这边跳。这种棋形实战中很常见，前车后马，什么意思呢？下一步红方往这里点，抓着中象，咬着边马。关键还别马腿了，红方的马可以上来，上了以后踩马能多吃个象，对吧？关键还能往这儿跳，往这儿跳，别象腿挂脚什么的。反正这得看情况，先摆回来。双方都是高手啊，笑面佛、居四进一，先把位置抢了。往下，红方居一平二，黑方补士，红方主动出击了。进炮齐合，要重炮打车。黑方得找个位置啊。宋卒用马来踩一下，红方吃掉。吃完他也没有着急抓马，怎么下呢？卒七进一过河，给对手来飞刀。如果说飞了，中象不在了，黑方退炮打车。怎么说？躲车不丢炮吗？那你对打也不行啊！黑方一抓马，这边又打着车，坏菜了。红方想化解顽强点，就退炮。黑方卒三进一，炮打车。红方一逃车，黑方可以直接冲过去，也可以再打一下。躲车，过卒。这小马往后退，接着拱。往前上呢，只有一个点，这个位置也不怎么样。黑方接着冲，这非常满意啊。前面说了不能吃，一吃退炮打车，红方南下。当时汪特直接打，黑方平车捉马，红方跳上来吃卒。这马八进七比马八进九好多了。黑方退炮打车。红方进一步，然后拉住，没事儿，红方能解套，往这里蹦，黑方呢就前进，抓炮没关系，红方对子儿，黑方车是有根的，如果吃掉红方兵会过河，到时候走不到马一进二了，他索性不动，平炮，红方吃车踩掉。然后进车抓炮，黑方退回到家里，瞄准红马，有根
，那就把这足先收了。之后，笑面佛马二进四，顶着这马没跟了，往回跳，黑方也调整，红方进马，在这儿埋伏了一个，而且黑方这边空门啊，只有个炮在这防守。目前处境呢，其实挺危险的。这里正招应该是平炮对车，先换掉再说吧。把军弄没，压力会减轻不少。红方也只能对吧？你不对，你怎么整啊？没有点。看实战，当时笑面佛走的是平炮打车，这手棋不好啊，因为这个炮是留着看槽的。汪特打车根本不理啊，他选择前炮平八，吃车不就没了吗？卧槽一将出将。直接重炮，黑方可以垫马杀不死，那就把前炮憋后炮，老将躲不开呀，重炮就死。黑方只能是送，红方不吃也不要称势啊，否则黑方过来顶住了。这么下，将后炮再变前炮，走个顿挫，这招又防不住了。黑方继续骚扰吗？那红方就称势。无解了，谁也救不了。由此，咱们可以看得出来，黑方是不敢打车的。当时进炮对一下，红方下一步也是非常猛，炮八进三，来了一招天地同气。黑方吃车肯定不行了啊，吃炮的话也不行，因为红方卧槽一将出老将，然后再兵五进一。这个狙炮就可以组合了，黑方也是守不住，想了一会儿，最终选择回马，先把卧槽点给看住，这回他俩都可以吃了，那红方就打掉了，砍炮，然后进兵过河，黑方落势打通居路，行棋至此，红方是大优的局面。接下来，汪特走了一步进兵拱马，好家伙，优势整没了！那这玩意儿太神奇了，正招应该是平兵拱，啥事儿没有。这个进兵给黑方带来两项好处，首先是这马可以往上跳了，这马位置相当不错。第二个好处，这兵一冲，给黑方的炮又留出个位置。随时可以闪击打底象抽车啊，不打象也行，就用马给炮踩了，红方一吃，然后再平炮将也是抽车啊。黑方刚才被动先站起来了，汪特平炮，这个平炮呢没有进炮好，进炮是给车加根，平炮的话有点弊端，黑方挂脚一将弃马。你不能吃，否则平炮将抽车，对吧？他没跟呢，红方只好出帅，八角马老帅定位了，然后怎么走呢？平炮打底象叫杀好像可以啊，走别的不就抽车了吗？红方也只能是先弃马一将了，黑方不能上将啊，把车做绝杀了，也不能用炮打丢车。他唯有砍马，然后红方再吃一个，黑方打象一将，上士，黑方还能吃个兵，这个换法感觉黑方不错呀。实战他没走，平车将，红方称势解杀，势有根，平炮再将，红方垫马，平炮打底象，同时捉马。这样好像有点复杂呀、啊，红跳马过河。我估计当时黑方想过马踩象，下一步杀高士，但是红方呢可以落象，有根了，还吃着马。他当时就玩了个暴力的下法，就是要破掉红方高士。怎么走呢？回马对炮。你没有时间落象保护他呀。炮被攻击了，红方打掉
。打完，按理说应该先把这炮吃了，实在太想赢了，把这个高士端了。红方回老帅，挂脚一将，上帅。你看，由于车走了，黑方不敢吃炮了。吃的话，卧槽一将，上将进车将呗。黑方只能垫，再进马一将，车又丢了，那就不用下了。也就是说，刚才黑方这套是个弃子的下法啊。先补个士吧。红方炮溜了，打车，将一军上天，马踏王位，看着也挺玄乎。但是红方仔细一算，没啥危险。进居，人家多子啊，先摊牌了，要和黑方对居，而且是个死对局。黑方倒是不能躲，因为人卧槽是杀棋。你说这步怎么整？笑面佛足五进一，别马腿不能对了。红方去捉马，黑方马也不要了，最后拼一把，出老将御驾亲征。结果你猜怎么着？红方还真就给吃了。吃完你别看红方多两个大子，但是优势没了，荡然无存，烟消云散了。正招呢应该是平炮。由于红方的车没动，黑方也不敢乱动。你不能走这个。红方将一军呗。回将的话，卧槽杀棋，称势呢砍一将，再回。卧槽将上将，进炮杀棋。这盘是不是快棋？感觉双方时间都挺紧张的啊。现场红方冲动了，给马造了。吃完马，他便低头车了，不能将啊。黑方起范了，平车叫杀，卧槽就死。实战汪特啊，非常有魄力，飞龙在边。黑方将一军杀齐，红方弃车砍马，这么走的，形成一个三英战吕布啊。那有人问，现在双方是什么牌面呢？军事，红方人多，但毕竟黑方是个车啊，一夫当关，万夫莫开，退车抓兵。这里旺特回马保兵，黑方抓中兵，他虽然没过河，但是吃兵是抽马呀。红方只好再跳，给兵加根，黑方呢也不去了，给边兵做掉。红方回马退居，进马保护九路兵，然后黑方又去抓中兵了。红方可能担心，如果回马保兵，黑方可能会进足过河。如果吃呢，对手有个捉双。其实这么下呢，红方双马三兵要比实战顽强，先摆回来。现场出帅，黑方收掉，抓中士啊，退老帅，平车捉双，红方摆炮，黑方给底象砍了，砍完还要抽中士，红方上帅，吃兵，退炮。卒五进一过河，老帅往后倒。现在是第五十九回合，还有三个回合，这盘棋就结束了。目前呢是黑方占优，他车啊咬住双马，接下来就冲卒、冲边卒过河，慢慢来就行了。现场黑方走了这么一招，那唯一的解释就是不想让红方称势将，要不然就砍炮。其实这个称势将呢是不可怕的，假设称势。黑方老将回不去，那这边有城市。没有棋。如果红方打士，黑方可以不理，小卒冲下去，这马上成杀了，或者说平局捉双，这么走也行。躲炮的话，黑方就给高士摘了，家里没护卫，根本顶不住车卒啊。黑方肯定是快。现场的话，黑方是下底车，这步棋可出大事了。汪特回马，他能动了，踩着卒，而且呢往这边跳，还能跟炮配合。黑方将一军上天砍掉中士，保护中卒
，紧接着红方飞马而上，一招，哔哔，黑方一个大意被对手偷杀了。这是马后炮，黑方不管垫什么，双将，老将一回卧槽绝杀，无拘杀有拘，黑方前功尽弃了，太可惜了。好了，今天这盘棋就到这儿，关注点赞，下期咱们接着聊。